വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്കിന്ന് നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയും കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് സ്വതന്ത്ര നാടീ വ്യവസ്ഥ അഥവാ പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം ബ്രെയിനോ സ്പൈനൽ കോളും തലച്ചോറും സുഷുമ്നയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തെ നേരിടാൻ സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം അതായത് പോലെ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വീണ്ടും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറി സാവധാനമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ശരീരത്തെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക്കിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റും റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാൻഡുകളെ അതേപോലെ സ്മൂത്ത് മസിലുകളെ കാർഡിയാക് മസിലുകളൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹൃദയം ശ്വാസകോശം അതേപോലെ കരൾ ആമാശയം അതേപോലെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് കൂടുന്നു ശ്വാസകോശത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായ അളവിൻ വർദ്ധിക്കുന്നു അതേപോലെ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലോ ആവുന്നു ദഹനശേഷി കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ കണ്ണിലെ കോർണിയയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണിയക്കകത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുന്നു കാരണം സാഹചര്യത്തിനെ നേരിടാൻ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം കൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുന്നു പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയിലും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹൃദയം ഹൃദയം ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പേടിച്ചു ആ പേടിച്ച സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ആ വ്യക്തി മല്ലെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് അത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്തത് എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ശരീരം വളരെ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിന്നു ശരീരം വീണ്ടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ഒരു ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഊർജം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ ആ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം വളരെ ഉഷാറായിട്ട് അതായത് ലങ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റ
ഉദാഹരണത്തിന് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദഹനം അതേപോലെ വേസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പൾഷൻ എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് വിസർജന വസ്തുക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ജനറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയിലെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്നതാണ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്നും അതേപോലെ സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷനിൽ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം റൈസിങ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് കൂടുന്നു ബ്ലഡ് വെസേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ചംക്രമണം രക്ത ഓട്ടം വർദ്ധിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് രക്ഷ നേടാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക്കും ആ സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സാധാരണഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റവും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ ഡയലേഷൻ ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ആ വസ്തു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ സ്വെറ്റിംഗ് മെറ്റബോളിസം കിഡ്നി ആക്ടിവിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു കേന്ദ്രാടി വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന തലച്ചോറും സുഷുമ്നയും അതായത് സ്പൈനൽ കോഡും അതേപോലെ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നേഴ്സുകളായിട്ടുള്ള ക്രാനിയൽ നേഴ്സ് അതേപോലെ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് ഇവരുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ കൂടി പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുകൊണ്ടും അതിൽ വരുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വോളൻട്രി ഇൻവോളൻട്രി മൂവ്മെൻസിനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫൈറ്റ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്രമം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിച്ച് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിൽ കണ്ട് ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് താങ്ക് യു